ஹாய் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம சேனலில் நீங்கள் எதாவது ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து கொத்தமல்லி வச்சு ஒரு புதுமையான ரெசிபி தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ கொத்தமல்லியில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா வைட்டமின்மே இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா புரத்த சத்து நாத்த நார் சத்து நீர் சத்துன்னு எல்லா சத்துக்களுமே இருக்குது ஸோ அதை வச்சு ஒரு ரெசிபி செய்யலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிக்சர் ஜார் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து நான் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் பெரிய பெரிய மிளகாயாக இருந்தால் ரெண்டு சேர்த்துக்கோங்க போதும் இதோடு வந்து ஒரு முக்கா துண்டு அளவுக்கு வந்து இஞ்சி சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி சின்ன சின்னதாக நறுக்கியிருக்கேன் நறுக்கி வந்து சேர்த்துருக்கேன் ஸோ கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி இதை வந்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இதை பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சாச்சு இதை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் இந்த பவுலில் வந்துட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு வந்து கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன் கடலை மாவு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கட்டி கட்டியாக இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த லம்ஸ் எல்லாம் இல்லாத மாதிரி வந்து கையிலே உடச்சி விட்டுருங்க ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு அரிசி மாவு சேர்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இருக்குது நான் இதில் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்துட்டு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கடுத்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம வந்து க்ரீன் சில்லி சேர்க்குறதால அரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்தாலே போதும் அதுக்கடுத்து ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் சீரகத்தூள் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணான்னா நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அதுக்கடுத்து ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்துட்டு கால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பிஞ்ச் வந்து பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கோங்க ஸோ உப்பு வந்து உங்கள் தேவைக்கேற்பபடி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போது இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ உப்பு மிளகாய்த்தூள் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ கொத்தமல்லியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு டைஜஷன் வந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு கண் நோய் அதுக்கெலாம் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி இதை நம்ம ஒரு திக்காக ஒரு பேட்டர் மாதிரி நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு கன்சீவாக இருக்கவங்கலாம் வந்துட்டு கொத்தமல்லி வந்து சாப்பிடும் போது அவங்களுக்கு அந்த வாமிட்டிங் சென்சேஷன்லாம் வந்து கம்மியாகும் இந்த கொத்தமல்லியோட ஸ்மெல் வந்து அதை கம்மியாகும் வாமிட்டை ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டேட் தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க ஏன்னா வந்துட்டு லம்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொத்தமல்லியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் வந்து எப்பயுமே அவைலபிளாக இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் சில நேரத்தில் வந்து நிறையா வச்சுருப்போம் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் சட்னி அந்த மாதிரி தான் செய்வோம் ஸோ இந்த மாதிரி புதுசாக வந்து ஒரு டிஷ் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்ஸி இருந்தாலே போதும் இந்த பேட்டர் வந்து ரொம்ப வந்து தண்ணியும் ஊற்றிடக்கூடாது ரொம்ப வந்து கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணி ஊற்றுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சோண்டு வந்து அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் இந்த பேனில் வந்துட்டு நான் ஒரு கப் அளவுக்கு வந்து வேர்க்கடலை சேர்த்துக்கிறேன் இதை வந்து நம்ம ரோஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வேர்க்கடலை பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஆப்ஷனல் தான் இதுவும் உங்களுக்கு இது வந்து நல்லா உங்களுக்கு அதில் சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வேர்க்கடலை வந்து போடுறத அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ இந்த வேர்க்கடில் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா ரோஸ்டாக ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த ஸ்கின்னெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டாக ஆகிடுச்சு நான் வந்து அந்த பேட்டரியில் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை கப் அளவுக்கு வந்து கொத்தமல்லியை நல்லா வந்து குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கால் கப் அளவுக்கு வந்து எள் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வெள்ளை எள் எந்த எள்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்ச பச்சை மிளகா இஞ்சி விழுது அதையும் வந்து சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சோண்டு லெமன் ஜூஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னுமே வந்து திக்காகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பவுலில் வந்து நல்லா எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த பேட்டை வந்து அதில்
நீங்கள் வந்து இட்லி குக்கர் இல்லைனா வந்துட்டு ப்ரெஷர் குக்கர் எதில் வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு அதை உள்ளே வச்சுட்டு அதாவது அந்த பேட்ரோட திக்னஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த பவுல்லேருந்து ஒரு முக்கால் இன்ச்சுக்காவது இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து அதிகமாக தண்ணி கீழே ஊற்றியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிளேட் போட்டு மூடிடுங்க நான் கம்மியாக தான் ஊற்றிருக்கேன் அதனால் நான் மூடாமல் மேலே மட்டும் லிட் வச்சு மூடிடுறேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்கள் ஸோ ப்ரெஷர் வந்து வெளியே போகக்கூடாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூத் பிக்கு இல்லைனா ஒரு ஷார்ட் நைஃப் வச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு நல்லா வெந்துருந்துச்சுன்னா எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து கூல் ஆக்கிடுங்க இது நல்லா சில்லுன்னு ஆனதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் சைடில் வந்து ஒரு நைஃப் வச்சு ஜஸ்ட் ஒரு லைன் மாதிரி இப்படி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே வந்து இப்படி பவுலில் கவுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிளேட்டில் அப்படியே வந்துடும் அழகா ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் நான் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு ஆயில் ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றி நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து ஷேலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு டீப் ஃப்ரை வேணும்னாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் நான் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஃப்ரை பண்ணுறேன் ஸோ அது வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இந்த சைடு வந்து திருப்பி போட்டுக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு சைடுமே கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நான் ஒரு பேப்பர் டிஷ்ஷு வச்சு அதில் வந்து எண்ணெயெல்லாம் வந்து ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு நான் இதை வந்து சர்வ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து பேப்பர் டிஷ்யூவில் வச்சு என்னெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ண விடுங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட டிஷ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு வந்து உங்களுக்கு டொமேட்டோ கெச்சப் இல்லைனா வந்து தேங்காய் சட்னி புதினா சட்னி எந்த சட்னினாலுமே உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் வெங்காய சட்னிலாம் அதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ